Karibu sana mdau wa science ya mapishi na shukuru sana 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 kwa komenti zenu nyingi ambazo umekuwa mkinipa katika channel yangu hii ya YouTube. Lakini pia uh, napenda kukumbusha kama hauja subscribe, bonyeza neno subscribe hapo, halafu pia malizia na kubonyeza alama ya kengele. Ukibonyeza alama ya kengele kila ninapopandisha masomo yangu unakuwa mtu wa kwanza kabisa kutarifiwa ya kwamba tumepandisha video mpya ya masomo ya sayansi ya mapishi. Ya, yeah, leo wadau wa sayansi ya mapishi wameniuliza daktari eh, kuna utofauti gani kati ya maziwa ambayo ni full fat milk na maziwa ambayo ni skimmed milk. Yes, nadhani hata wewe mwenyewe ushagawahi kuambiwa ya kwamba unapo Nunua maziwa kutoka kwa ngombe, chukua yale maziwa, chemsha, halafu ile, ile cream ya juu ya maziwa, ichukue imwage. Yale kile kinachobaki, ndo utumie, ndo yatakuwa ni maziwa ambao ni salama kwako. Sasa, swali linakuja na kwamba, kwa wala ambao wanakisukari, wala ambao wanauzito mkubwa, je maziwa yapi ambayo ni salama? Kwa hiyo hilo ndilo swali ambalo tunapenda kulijibu leo. Na kama utafurahia majibu yangu acha comments hapo chini na nitashukuru sana kupata maoni yako. Pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel yangu na pia katika Facebook na katika Instagram. Natumia jina hilo hilo ambalo natumia hapa YouTube Dr. Boaz Mkumbo MD. Yes, utofauti mkubwa wa maziwa e, ambayo ni skimmed milk na maziwa ambayo ni full fat milk ni kama ufatao. Kwanza kabisa, katika maziwa, maziwa ni chakula ambacho tunakipata kutoka kwa wanyama. Kama ngombe, inaweza kwa mbuzi, e, inaweza kwa ningamia. Yes, kwa kuna maziwa ya wanyama tofauti tofauti. Lakini maziwa wengi huwa wanayaita ni protein. Lakini ukweli ni kwamba maziwa yanakuwa na viambata vifatavyo. Kwanza kabisa kwenye maziwa kuna protein. Kwenye maziwa kuna protein. Lakini pia kwenye maziwa kuna mafuta. Lakini pia kwenye maziwa kuna vitamins, kuna vitamin A, kuna vitamin D, kuna vitamin E ambazo tunazita ni fat loving vitamin au fat soluble vitamin. Ni vitamin ambavyo huwa zinatembea na vyakula vya mafuta. Lakini pia kwenye 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 mafuta kwenye maziwa kuna madini, kwa mfano madini ya calcium. Kwa hiyo maziwa ndio uh, viambata vikuu vya maziwa. Lakini pia kwenye maziwa uh, kuna aina ya sukari inaitwa lactose sugar inaitwa lactose sugar ambayo ni muunganiko wa galactose pamoja na glucose kwa baada ya kuona sasa viambata vikuu katika maziwa sasa kuna utofauti gani kati ya maziwa ambayo ni full fat na maziwa ambayo eh, tunanunua dukani maziwa ambayo ni skimmed milk au low fat milk Utofauti huko hivi. Maziwa ambayo ni low fat milk ni maziwa ambayo yamepunguziwa viambata vya maziwa asilia. Kwa hiyo tunatarajia tuna kwamba maziwa asilia yanakuwa na vitamin, yanakuwa na protein, yanakuwa na mafuta. Lakini sasa maziwa yanayotengenezwa yanayofanywa usindikaji kwa kuondoa ile mafuta ili kutengeneza skimmed milk wanaondoa ili yale mafuta kwenye maziwa. Unapoondoa mafuta kwenye maziwa unaondoa pamoja na vitamins ambazo tunaziita fatty soluble vitamin. Kwa hiyo wakati wa kuchuja yale mafuta wa, uchujaji ule unaenda sambamba na kuondoa vitamin A, vitamin D na vitamin E. e ni vitamins ambazo zinapatikana kwenye maziwa. Sasa kumbe maziwa ambayo ni skimmed milk ni maziwa ambayo yameondolewa mafuta na pamoja na vitamins ambazo huwa zinatembea na mafuta. Kwa wakati unachujwa yale mafuta kutoka kwenye maziwa wanachuja pamoja na hizo vitamin. Ndio maana ukisoma kwenye kopo la maziwa ambayo ni skimmed milk utakuta yameandikwa low fat milk Lakini pia kuna neno moja ninayosema enriched with vitamin A, D and E. Maana ni kwamba 
wame, wakati wa kuchuja wamechuja zile uh, yale mafuta wameondoa wakati huo wa uchujaji wameondoa pamoja na zile vitamins ambazo zinapatikana kwenye maziwa kwa ili kufidishia zile vitamins zilizo kuwepo wana, tunachukua vitamins ambazo ni artificial yani vitamins hizo tengenezwa kiwandani halafu tunaweka kwenye yale maziwa hizo ni artificial vitamin tuna enrich yale maziwa kwa hiyo sasa kiufupi tu ni kwamba Uh, unapokunywa maziwa ambayo ni, ni, ni skim ni miliki unakunywa maziwa ambayo yamechujwa mafuta na yamewekewa vitamin fake zile vitamin asili zimeondoka pamoja na mafuta wakati wa kuchuja kitu kingine pia uki, eh, ukifuatilia kwa kina eh, ma, unapo, mafuta mafuta kwenye chakula huwa yanaongeza ladha ya chakula ni natural um, flavor ya chakula kwa hiyo unapondoa mafuta kwenye maziwa unaopunguza ladha asili ya maziwa husika kwa hiyo unapopunguza ladha asili ya maziwa husika nini kinachotokea maziwa yanakosa ladha kwa hiyo sasa ili kuyafanya maziwa yapendwe na watu yanapoingia mdomoni mara nyingi watengenezaji wa maziwa ambao ni skimmed milk they add a cheapest sweetener ambayo tunaita nini sugar ambayo ni ni, ni, ni sukari kwa hiyo njia rahisi kabisa ya kuyafanya maziwa ambayo ni skimmed yawe na ladha mdomoni baada ya kuondoa ile ladha asili ni kuyaongezea sukari ndio maana unakuta maziwa mengi Uh, yeah, me, wameongeza sukari, wameongeza um, strawberry flavor, vanilla flavor. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanafanya hivyo kwa sababu hayana ladha. Kwa hiyo maziwa yale ambayo ni skimmed yanatakiwa yaitwe uh, low fat, high sugar milk. Yes, it is white soda. Kwa hiyo ni soda nyeupe. Kwa hiyo sasa je, yeah, unatakiwa ujiulize sasa yapi maziwa ambayo ni mazuri? Je, nitumie maziwa ambayo ni full fat au nitumie maziwa ambayo ni skimmed milk? Mimi sikushauri utumie maziwa ambayo ni skimmed milk kiafya kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa, unapopunguza fat, unapopunguza unapochuja mafuta kutoka kwenye maziwa Unayafanya yale maziwa yawe concentrated na sugar alafu yawe concentrated with protein. Kwa hiyo chakula kinapokuwa katika hali hiyo kitaalamu tunasema kwamba glycemic index inaongezeka. Uwezo wa, wa yale maziwa kupandisha sukari unakuwa ni mkubwa. Ukichukua kiutafiti eh, labda eh, mili zimia moja za maziwa Uh, ambayo ni full fat na ukachukua mili ya moja ya maziwa ambayo ni 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 ni, 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 ni skimmed milk ukaangalia uwezo wa kupandisha sukari utakuta kwamba uh, uh, maziwa ambayo ni skimmed milk glycemic index yake ni kubwa sana yani uwezo wa kupandisha uh, sukari ni mkubwa sana kwa hiyo hatushauri mtu ambaye anapungua uzito kwa sababu uwezo wa kupandisha sukari unapokuwa mkubwa ndivyo uwezo mkubwa wa kile chakula kusisimua homoni inayongangania mafuta e, unavozidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo huwezi ukapungua kama we unapunguza uzito unapotumia maziwa ambayo ni skim ni milk. Uh, kitu kingine uh, kwa nini si shauri mtu mwenye uh, manaye kula kiafya katika sayansi mapisha tumia skim ni milk. Mara nyingi they wanaweka cheapest sweet na unakuta wameweka sukari kwenye yale madhiwa ili kuongeza ladha lakini pia unakuta wameweka uh, vanilla strawberry flavor ambazo ni ni, ni, ni artificial flavor ambazo ni, ni ladha za, 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 za kutengeneza sio ladha asili za za, za, za hivyo vitu. Kwa hiyo ndio maana mimi si shauri kabisa utumie maziwa ambayo ni skimmed milk. Lakini uh, kuna baadhi ya makundi ya watu ambao eh, maziwa inaweza ikiwa ikawa sio choice yao kabisa. Kwa hiyo mimi huwa sikubaliani na usemi wa kwamba wote tusinywe maziwa. <laughs> yes, kuna madaktari wengine wengi wanakataza oh usinywe maziwa, maziwa yanaleta allergy, sio nini? Hapana. Sio wote ambao hatustahimili maziwa. Kwenye maziwa kuna kitu tunaita kuna aina ya sukari inaitwa lactose. Kuna aina ya sukari inaitwa lactose. Kwa hiyo lactose sugar ni aina ya sukari iliyopo katika maziwa. Sasa basi ile lactose sugar iliyopo katika maziwa kuna baadhi yetu mili yetu yani mfumo wa umengenyaji wa chakula unakosa eh, enzyme au kimengenya lactose. 
Kwa hiyo unapokosa kimengenya lactose unapoweka maziwa tumboni unapata gesi na kiungulia. Lakini kumbuka kwamba hawa watu wa namna hii huwa wanaanza kuonyesha hali hii tangu wakiwa watoto. Kwa hiyo kama wewe unapata gesi na kiungulia pale unapokunywa maziwa ukubwani yaweza kuwa una tatizo jingine sio kwamba una lactose intolerance. Kwa hiyo mtu ambaye ana lactose intolerance unaanza kuona tangu anapokuwa mdogo kabisa miaka mitano anapoanza kukua na uelewa wa kulalamika kwamba mama tumbo linakuwa hivi linajaa gesi. Kwa hiyo mtu unapokuwa na lactose intolerance unapo tumia maziwa unahalisha una tumbo linajaa gesi tumbo linakuwa linauma hapo ndo tunasema kwamba una lactose intolerance huyu ni mtu ambaye hana uwezo wa kumengenya sukari iliyopo katika maziwa na hii huwa inajidhihirisha katika umri mdogo sana uh, mtu mwingine ambaye Aya ni special case kabisa ambayo hawa ni wachache sana. Aya, kwenye maziwa kuna aina mbili za za protini. Protini ya kwanza inaitwa casein type 1A. Aina nyingine ya protini iliyopo katika maziwa inaitwa whey protein. Sasa kuna aina moja ya protini huwa tunapata food sensitivity sana. Ndio maana huwa itumiki sana hata katika eh, kutengeneza vyakula. Casein type 1A Hii kasein type 1A ndo huwa inaleta eh, allergy Yani inasababisha mzio Mtu anapokunywa maziwa Anatutumuka maupele na nini Na hii ndo huwa inasababisha mtu uh, Anapata arthritis Anapata eh, pumu ya kifua Anapata type 1 diabetic Kama mtoto ana, 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 yuko sensitive na kasein type 1A Lakini ni watu wachache sana ambao wana hii shida Ukiona kwa ambao unakunyo maziwa Yanakuletea attack, yanakuletea mashambulizi katika mwili Unabanwa pumu, unapata pumu ya ngozi Upele unautoka katika ngozi yako Na pia magoti ya nanza kuuma Yani uko malalamika na kuwa mengi Unazo kaacha ya weza kuwa una, 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 una sensitivity na kasein type 1A Kwa tumeona makundi mawili tu ya watu Ambayo kundi la kwanza ni mtu ambaye na lactose intolerance na kundi la pili ni mtu ambaye yuko sensitive na casein type 1A lakini wewe kama hauna shida hizo kiafya unaruhusiwa kutumia maziwa maziwa hayana shida yoyote kiafya ila chagua maziwa ambayo yanatoka moja kwa moja kwa ngombe kuna vimelea vinavyosababisha eh, tuberculosis yani vinasababisha TB eh, vinasababisha homa kali ya mapafu ambayo tunaita TB Sasa uh, ili uweze kukukumwe kukua angamiza wale 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 bakteria wanaosababisha TB uh, ambao wanaitwa Mycobacterium bovis uh, ambao wako mle kwenye kwenye maziwa chukua yale maziwa yako ya chemshe na ukishaya chemsha ya tumie yatakusaidia sana kuweza uh, kuendelea na program yako uh, kitakuwa ni kinywaji chako kizuri endapo hauna yale matatizo special nilio yasema. Kwa hiyo uh, maziwa chukua maziwa, chemsha vizuri, kisha chemsha, eh, chuja eh, kama umeweka viungo, umeweka flavor zako za asili kama mdalasini, mchai chai au umeweka tosha, chuja vizuri, weka kwenye kikombe, kunywa maziwa yako. Pia unaweza kuyagandisha yale maziwa hamna shida kunywa maziwa yako vizuri tu hamna shida. Katika program yetu ya sansa mapishi tunashauri ya kwamba usizidishe nusu lita kwa siku moja maziwa. Mungu mwingine sasa tulipo lusu maziwa anakunywa lita mbili za maziwa anakuwa nayo kwenye gari anakuwa anapoza njaa kwa kutumia maziwa. Kwa nini maziwa ambayo ni full fat? yaliondoka na tukaletoa maziwa ambayo ni, ni skimmed milk yani low fat milk hii yote walikuwa wanataka kuendana na miongozo miongozo ya kiushauri kuna miongozo ya kiushauri ambapo tunashauriwa ya kwamba tupunguze matumizi ya vyakula ambavyo vina cholesterol sasa ukiangalia katika miongozo na rejea katika mwongozo wa American Dietary Guideline yani mwongozo wa lishe wa America ukirejea katika mwongozo ule ule wa lishe uliofanywa uh, marejeo unajua mwongozo wa lishe wa America huwa unafanywa marejeo kila baada ya miaka mitano. Kwa mwaka elfu mbili na kumi na tano tulipata mwongozo mpya walishi ambo ni USA Dietary Guideline. Kwa hiyo huu mwongozo tunautumia mpaka mwaka elfu mbili na ishirini. Ukisoma kwa kina eh, moja ya mabadiliko makubwa kabisa liofanyika ni kwamba baada ya 
watafiti mbalimbali mbali. jopo la, la kutengeneza ule mwongozo jopo lile huwa linakaa kila baada ya miaka mitano kupitia tafiti zinasema nini juu ya uhusiano kati ya cholesterol na magonjwa ya moyo E, wanatafiti hao au jopo hilo la madaktari lilifikia e, hitimisho ya kwamba waliamua kuondoa ukomo wa kula cholesterol kwa siku. Zamani mwongozo alisho ulituambia hautaki kuzidisha milgram ya tatu kwa siku kwa sababu kizidisha ni atali kwa moyo wako. Lakini mwaka elfu mbili na kuminatano ukiusoma ule mwongozo wote wanakuambia kwamba tumejirizisha vya kutosha cholesterol haihusiki moja kwa moja na magonjo ya moyo. Kwa hiyo tumeamua kuondoa ukomo wa kiwango cha cholesterol. Hmm? Wameondoa ukomo. Yaani kama cholesterol ilikuwa inahusishwa na magonjo ya moyo, sasa wamejirizisha haihusishi na magonjo ya moyo. Yaani labda nikupe mfano. Kuna mteremko mkali sehemu Halafu ule mteremko mkali nikasema hapa kuna uhatari wa kupata ajali. Kwa hiyo nikaweka bango au nikaweka ubao unaosema denja punguza mwendo. Kwa sababu kule mbele kuna daraja na kuna mteremko mkali unaweza kusababisha ajali. Baada ya siku hadi siku nikafika nikangoa ule ubao unaoonyesha kwamba kule mbele kuna hatari. Maana yake ya kwamba nilikuwa na wadanganya ya watu yaweza kuwa kule mbele hakuna hatari. Kwa nini nimeungoa ubao? Hivi utangoa ubao wakati kule mbele mtu anaweza akapata ajali. Kwa hiyo sasa e, kwa hiyo tafiti zimefikia mwafaka ya kwamba hadi sasa hivi kuna tafiti nyingi ambazo zinasema ya kwamba cholesterol peke yake haiwezi kusababisha magonjwa ya moyo. Kinachosababisha magonjwa ya moyo ni zile sumu zinazotengenezwa wakati tuna pika vyakula kwa kutumia mafuta ambayo ni dhaifu kwenye kukaanga. Mfano mafuta ya mbegu za mimea kama alizeti, kama mahindi, kama soya. Tafiti zimeonyesha kwamba ni dhaifu kwenye moto kwa hiyo yanatuhatarisha sana kupata magonjwa ya moyo. Kwa hiyo tafiti sasa hivi zinaegemea tofauti kabisa na mafikirio yetu. Kwa hiyo tunatakiwa tuhamishe kabisa fikra zetu kutoka kwenye kufikiria cholesterol kama adui eh, kwa sababu ukifikiria cholesterol kama adui vyakula vyako vikuu vitakuwa ni vyakula ambavyo eh, sio salama ni vyakula ambavyo vimechakachuliwa kwanza ndivyo naambua kwamba vyakula ni salama kwa hiyo mimi ukiniambia ni maziwa gani ni mazuri kutumia bado nitakwambia maziwa mazuri kutumia ni maziwa ambayo ni full fat milk kwa sababu yanakuwa na uwezo mdogo wa kupandisha sukari aa, kwa sababu glycemic index yake ni ndogo kwa hiyo uwezo wa kunenepesha ni mdogo mno mno uwezo kalinganisha na maziwa ambayo ni skimmed milk maziwa ambayo ni skimmed milk kwanza yamechujwa mafuta yakaondoka ukichujwa mafuta kwenye maziwa unaongeza kiwango cha sukari unaongeza kiwango cha protein inakuwa concentrated with sugar concentrated with protein and sometimes pia wanaongeza sukari ili kuenhance flavor yake na pia wanaweza kaongeza vanilla wanaweza kaongeza strawberry ili kukutriki usigundue kwamba ya maziwa yamekosa radha kwa hiyo maziwa mazuri kutumia ni maziwa ambayo ni full fat na sio skimmed milk na skimmed milk ina uwezo mkubwa sana wa kunenepesha na kukuzuia wewe usipungue haraka. Na kumbuka kadi unavyozidi kuwa na uzito mkubwa inakuhatarisha kupata magonjwa ya moyo, inakuhatarisha kupata kisukari, inakuhatarisha kupata kansa, inakuhatarisha eh, kupata kiharusi yani stroke na upungufu wa nguvu za kiume uvimbe kwenye kizazi kanza kwenye kizazi na maradhi mengine mengi kwa kitu chochote ambacho hakikupunguzi uzito yani hakikusaidii kupunguza uzito kile chakula unatakiwa ukiepuke kwa hiyo utakuwa ni wajabu kuacha kutumia maziwa ambayo ni full fat unaenda kutumia skimmed milk afu yanakuzuia kupungua uzito unaendelea kunenepa alafu unasema oh haya yananikinga na maradhi ya moyo utakuwa ni mtu ajabu sana hebu jaribu kupitia malejeo mbalimbali ya hiyo miongozo ya lishe itakusaidia wewe kupata upana zaidi kuhusu cholesterol na itimisha kwa kusema ya kwamba maziwa mazuri ni maziwa ambayo ni full fat yanayotoka moja kwa moja kwa ngombe wako unayefuga moja kwa moja kwa mbuzi wako unayefuga hayo ndio maziwa ambayo ni mazuri lakini kwenye maziwa tunaweza tukapata malighafi nzuri sana tunaweza tukapata mafuta ambayo tunaita siagi au bata Tunaweza tukapata samli au gi kwa kumbe unapokuwa na maziwa unaweza tukapata maziwa ambayo ni full fat tunaweza tukapata malighafi nyingine ambayo tunaitumia katika sayansi mapishi mafuta yake yani mafuta ya samli 
ambao ni gi eh, half pia kuna mafuta ambayo tunaita nini tunaita eh, siagi au bata kwa hizo ni marigafi tatu ambazo unaweza kazipata kutoka kwenye maziwa katika kitabu changu cha sayansi ya mapishi nimeeleza vigezo vya kuzingatia unapochaka kuchagua chakula chako. Kwa hiyo kigezo cha kwanza ambacho nilikuwa na, 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 na kizingatia sana katika kuachagulia wanafunzi wangu vyakula vya kutumia nilikuwa naangalia glycemic index, yani uwezo wa kile chakula kupandisha sukari kwenye damu. Kwa hiyo ukichukua ukala palachichi, halafu ukala chapati, hata kama vina, vina kiwango sawa cha kalori au kiwango sawa wa cha, cha, cha kilo au uzito utajikuta kwamba e, chapati ina uwezo mkubwa wa kupandisha sukari halafu palachichi lina uwezo mdogo wa kupandisha sukari kwa uwezo wa kile chakula kupandisha sukari tunaita glycemic index kwa ukija kuangalia katika maziwa maziwa ambayo ni full fat na maziwa ambayo ni skimmed milk maziwa ambayo ni skimmed milk yana glycemic index kubwa yani yana uwezo mkubwa wa kupandisha sukari lakini pia ukija kuangalia kigezo cha pili unapotaka kuchagua chakula chako angalia uwezo wa kile chakula kinavyoenda kusisimua homoni inayonenepesha na kungangania mafuta. Yaani kuna homoni ambayo ina, ina, ina hifazi mafuta na hiyo hiyo homoni ina loki yale mafuta siweze kuyatumia ambayo ni homoni ya insulin. Kwa hiyo ukiangalia katika kama katika uh, skimmed milk na full fat milk utajikuta kwamba skimmed milk ina uwezo mkubwa wa kusisimua uh, insulin kumiminwa kwa wingi kwenye damu na kwenda kukuzuia usiweze kupungua uzito. Yaani insulin index ya, ya skimmed milk ni kubwa kuliko full fat milk. Hebu upata kitabu changu cha sense mapishi. Soma pole pole soma pole pole. Utanielewa tu kwa sababu mimi nimedhamiria kukupa mwanga. Hebu pata kitabu cha sense mapishi kitakusaidia sana e, kupata elimu ya kina namna gani ambavyo unaweza ukao unatumia vigezo gani kuweza kuwa unachagua chakula ambacho ni salama kwa afya yako ili uweze kujitibia maradhi. Mungu akubariki sana. Hakisha una subscribe katika account yangu kama umependa masomo yangu pia acha comments hapo chini na pia unaweza kachukua video kwa mtumia ndugu yako ambaye amekuwa akihangaika kupunguza uzito, ana kisukari, ana pressure, magonjwa ya moyo, ana uvimbe kwenye kizazi. Mtumia aweze kusoma, kupata elimu hii ili na yeye aweze e, kujitibia maradhi yake ambayo yanakusumbua. Mungu akubariki sana. Uh faida nyingine e, matumizi mengine ya almonds ni kwamba almonds unaweza kuzitumia kutengeneza mikate kikubwa tu ambacho unatakao zingatie zingatia idadi ya mayai na zingatia pia e, baking powder e, na vitu vingine hakisha unapata kitabu cha science ya mapishi kimeeleza namna gani ambavyo unaweza uka pika mapishi haya chapati mikate keki unaweza kupika kwa kutumia unga wa almonds. Hapa nina mfuko au nina bidhaa ambayo inaitwa whole almonds fro. Uh, you are choice for gluten free baking. Matumizi yake ni mkate, keki, donut, changana na kinywaji chako cha moto, uh, labda kama ni maziwa, unaweza kaweka almonds mle na uka enjoy.